Dijital dünya ve hayat üzerine vlogumdaki hayat üzerine videolarına ufaktan geçmeye başladım. Daha önceki videolarımda dijital dünya ile ilgili konulara yer vermiştim. Bundan sonra da biraz hayat kısmına yoğunlaşacağız. Bu kapsamdaki ilk video her şey dahil otellerde nelere dikkat edin. Arkadaşlar bir haftalık yaz saatinin motivasyonuyu da 51 haftasının 4 duvar ve bir ekran karşısında geçiren bir tasarımcıyım. E tabi tatil planlaması konusunda da kılı kırk yarıyor. Bu konudaki tecrübelerimi sizinle paylaşacağım. Öncelikle her şey dahil nedir? Her şey dahil bir konaklama seçeneğidir. Her şey dahil konseptinde bazı aktiviteler, bazı imkanlar ücretli olabilir. Örneğin Türk kahvesi, enerji içeceği, bazı yabancı içecekler, alakart restoran, emanet kasası bunlar ücretli olabilir. Nelerin ücreti, nelerin ücretsiz olduğu zaten otelin web sitesinde açıklamalı olarak bulunur. Veya rezervasyon yaptırdığınız sitede bu detaylar bulunur. Ultra her şey dahil nedir? Arkadaşlar ultra her şey dahil daha geniş ücretsiz seçenekler içeren bir konsepttir. Ee, i̇şte burada pek çok şey ücretsizdir. Türk kahvesi, e, emanet kasası, pek çok aktivite bu ücretsiz konseptin içine girer. Tabi arkadaşlar bu konseptte böyle tamamıyla hayrat değildir. Ee, ücret ödemeniz gereken hizmetler olabilir. Bunları da yine aynı şekilde öğrenebilirsiniz. Çok sorulan sorulardan bir tanesi her şey dahil otellerde minibar ücretli mi? Genellikle minibar ve içindeki üründen ücretsizdir. Ve günde bir kez görevliler tarafından bunlar yenilenirler. Bitenlerin yerine yeniler eklenir. Eğer arkadaşlar böyle piyasa fiyatının çok altında ucuz bir otelde kalacaksınız. O minibardan pek de hayır beklemeyin. Ee, böyle içinde soğuk savaş döneminden kalma deneysel tüketim maddeleri olabilir. Nefes almayı seviyorsanız bunlardan uzak durmalısınız. En önemli konu tatil rezervasyonu yaparken bir otel seçeceksiniz. Her şey dahil otel seçerken neden dikkat etmelisiniz? Mutlu bir tatil için ilk aşama budur arkadaşlar. Eğer bu adamı doğru atarsanız güzel bir tatil geçirirsiniz. Yanlış atarsanız kabus gibi bir tatil geçirirsiniz. Ve önceki tatil yapacağımız bölgeyi belirliyoruz. İşte Ege, Akdeniz vesaire. Bölgemizi belirledikten sonra e, rezervasyon imkanı bulunan tatil sitelerinden, tatil platformlarından birine dalıyoruz. Bu sitelerde oteller, her şey dahil oteller, ultra her şey dahil oteller, aile otelleri, yetişkin otelleri gibi kategorize edilmiştir. Bize uygun olan kategoriyi seçip otelleri ucuzdan pahalıya doğru sıralıyoruz. Bütçemize uygun olan otelleri gördükten sonra e, tık tık detaylarına giriyoruz. Öncelikle dikkat etmemiz gereken şey fotoğraflar. Arkadaşlar fotoğraflar her zaman otellerin iyi görünen bölümlerinden çekilir. Yani gerçek görüntüyü çok fazla yansıtmazlar. Foto galeride özellikle restoran, sahil, oda ve havuz fotoğraflarına odaklanıyoruz. Bazen otelin tanıtım sayfasında işte sahil fotoğrafı bulunmaz ya da genel bir görüntü yer alır. Bu otelin sahilinin ya çok uzak, ya halk plajına bağlı, ya da küçük ve taşlık olduğunu işaret edilir. Açıklama ve özellikler kısmına acele etmeden satır satır okuyoruz. Otel denize sıfır mı? Kaç havuzu var? Odada su ısıtıcı var mı? Çocuk için bebek yatağı, mama sandalyesi, lazımlık temin ediyorlar mı? Gibi pek çok merak ettiğimiz sorunun cevabı burada yazar. Şimdi buraya kadar edindiğimiz bilgiler karar vermemiz için yeterli değildir. Burada asıl en önemli nokta yorumlardır. Yorumları okuduğumuz zaman bize sunulan ambalajın içinde gerçekten ne olduğunu anlayabiliriz. Çoğu tatil rezervasyon sitesinin kendi yorum alanı bulunur. Ya da Dünya Cüğünün Seyahat Topluluğu TripAdvisor'ın yorumları buraya çekilir. İkisi de otelin bilgilerinin bulunduğu sayfada bulunmuyorsa tüyleriniz diken diken olmaya başlayabilir. Muhtemelen yorumlar pek iyi olmadığından o sayfaya eklenmemiştir. Peki bu yorumlara nasıl ulaşabiliriz? Yorumlara ulaşmak için e, cep telefonumuza TripAdvisor uygulamasını indiriyoruz. Hem iOS hem Android için mevcut. Ya da web versiyonunu açıyoruz. İşte bu noktada gerçekten tüm çıplaklığıyla gözünüzün önüne serilir arkadaşlar. Buradaki yorumları satır satır okuyun. Tabii şöyle bir durum var. Bu yorumlar bazıları histerik yorumlar olabiliyor. Hani verdiği ücretin çok çok üzerinde aşırı beklentiye giren insanların yorumları da var. Fakat objektif yorumlar da var. Hani iyi yönleri şu ama kötü yönleri de şu. Özellikle o yorumlara dikkat edin. Yorumların altında arkadaşlar oda tavsiyesi bölümü bulunur. Ziyaretçiler oda tavsiyelerinde bulunmuşlardır. Örneğin B10'daki odaları tercih etmeyin, burası diskoya yakın, işte gece uyuyamazsınız gibi. Her şey dahil otel rezervasyonu nasıl yapılır? Arkadaşlar ben her şey dahil otel rezervasyonunu genellikle online platformlardan yaparım. Çünkü ayrıca da çok fazla bir taksitlendirebiliyorsunuz. 2, 72 saat öncesinde iptal garantisi alabiliyorsunuz. Ek olarak özel indirimlerden de faydalanabiliyorsunuz. Yani bir dijitalci olarak tavsiyem e, rezervasyonların bu tip platformlardan yapılmasıdır. Nedense otellerin böyle kendi e, ödeme alabilecekleri, taksitli ödeme alabilecekleri yapıları yok. Bunu anlamıyorum açıkçası. Online'dan arkadaşlar rezervasyon yaptığınız zaman bir müşteri temsilcisi sizi arar ve tamamen güvenli bir biçimde ödeme işleminize yardımcı olur. Otel giriş belgeniz ve sözleşmeniz hızlıca mailinize teslim edilir. 
Peki arkadaşlar bu her şey dahil otel rezervasyonu ne zaman yapılır? Bu da önemli. Genellikle e, Kasım, Aralık gibi erken rezervasyon incelimleri başlar. Bu aylarda rezervasyon yaptırırsanız saatinizi oldukça uygun fiyata getirebilirsiniz. Peki hangi tarihi rezerve edeceksiniz? Arkadaşlar işte Haziran, Temmuz, Ağustos zaten bunlar sezon dönemleri. Bu aylarda bir dönemi rezerve ederseniz epey yüksek ücret ödersiniz. Eylül ve Ekim ayları ise nispeten daha uygundur. Hani denizi soğuk olan Ege taraflarında bu tarihlerde tatil yapmak zor diyebilir. Ama Akdeniz taraflarında hem hava hem deniz suyu bu tarihlerde de sıcak olur. Geldik asıl konuya. Arkadaşlar her şey dahil otellerde nelere dikkat edilmeli? Şimdi arkadaşlar rezervasyon sürecimiz oldu vesaire. E, tatil dönemi geldi yola çıktık. Ben genellikle şehir arası otobüslerle gitmeyi tercih ediyorum. Şahsi aracımla uzun yola çıkmaktan biraz imtina ediyorum. Şimdi otobüste gittiğimiz için e, indiğimiz yerden otele kadar da tabii bir mesafe oluyor. Bu mesafeyi toplu taşıma ya da taksiyle kat edebilirsiniz. Fakat tatil yerlerinde taksi fiyatları epey uçuk. Fazla dolaştırılma tehlikeniz de var. Bu tehlikeyi önlemek için hemen Google Maps'ten en uygun, en hızlı yolu seçip taksiye bu yoldan gitmesini söyleyeyim. Eğer otele kadar toplu taşımayla gidecekseniz de bu gibi tatil yerlerinde genelde otogarların e, civarında minibüs durakları olur. Buralara bakın. Onlarla da uygun fiyata otele varabilirsiniz. Otele girmeden önce cebinizde 2 adet 5 TL'lik, 5 adet 10 TL'lik, 2 adet 20 TL'lik banknot olmasına dikkat edin. Tabi yanınızda bir çift de terlik olmalı. Bu bütçe ve terlikten nasıl rahat edeceğinizi anlatacağım şimdi. Arkadaşlar her şey dahil otele giderken yanınıza almanız gereken en hayati eşya terliktir. Bence terlik plaj ayakkabısından daha kullanışlıdır. Hem ayağınız havalı hem her yerde giyebiliyorsunuz hem içine kum kaçma gibi falan durumlarda çabucak temizleyebiliyorsunuz. Eğer yanınıza terlik almayı unuttuysanız ve bunu otelde fark ettiyseniz sıkıntı başlıyor. Pazardan 5 liraya alacağınız terlik arkadaşlar otelde 15-20 eurodan başlar. Mağaza çalışanı hani ben yerliyim yok mu bana bir indirim deseniz bile o fiyat 50-60 lira. 50-60 TL civarına düşer. Fakat yine de 5 liralık pazar terliğini ödeyeceğiniz 50-60 lira içiniz oturur. <gülüyor> Ve tatil boyunca bu kafanızda dönüp durur. Havuz arkadaşlar, her zaman yüzmek için denizi tercih edin. Çünkü e, tatil yerlerinde böyle hijyenik bir havuzda yüzme olasılığınız, tek boynuzda at görme olasılığınız da aynı düzeydedir. Havuz suyu ne kadar sirküle edilse de, ilaçlansa da bakteri yuvasıdır. Türlü türlü insan deli kıl ve bazen daha fena şeyleri buraya taşır. Bir de şöyle bir durum var, havuz kalabalık yaşınca suyun ısısızlığı yükselir. Bunun en büyük nedeni vücut ısısındaki çok sayıda hidrarın eş zamanlı olarak havuza bırakılmasıdır. Şezlong kapma. Her şey dahil otellerde en gözde sportif faaliyettir. İyi bir konumdaki şezlonga sahip olmak için kahvaltıdan önce usulca havuz ya da deniz kenarına gidip havluğunuzu bir şezlongun üzerine serip rezerve etmeniz gerekiyor. Havlu kartları ve oda anahtarı. Giriş yaparken size oda kartı ve kişi sayısı kadar havlu kartı verirler. Bu kartları gözünüz gibi bakın ve kaybetmemeye çalışın arkadaşlar. Eğer kaybederseniz sizden güzel bir ücret talep ederler. Diğer bir konu tip kutusu arkadaşlar. Tip kutuları her bölüme bahşiş toplamak için yerleştirilmiş kutulardır. Bu kutularda biriken ücret gün sonunda çalışanlara pay edilir. Fakat arkadaşlar çalışanlar paranın bu kutulara atılmasındansa kendilerine verilmesini tercih ederler. Çünkü gün sonunda kıdemliler ve yöneticilerden dolayı onlara pek de e, tip baksan ücret alma şansı düşmez. Bellboy kimdir arkadaşlar? Bellboy resepsiyondan giriş yapmanızın ardından size refakat eden bavullarınızı taşıyan arkadaşlar. Otelin özellikleri hakkında sizi bilgilendirir. Bellboy bahşiş adettendir arkadaşlar. Hazırladığınız banka notlardan birini odaya varınca elini verirseniz size bazı püf noktalardan da bahsedebilir. Restoran ve garsonlar çok önemli arkadaşlar. Odanıza vardıktan sonra yol yorgunluğunuzu atacağınız ikinci yer restoran olacaktır. Restoranda hep aynı yere oturmaya özen gösterin. Çünkü o yere genellikle aynı garson grubu bakar. Sizi hizmet eden garsonların içinde çok konuşkan olan ve bir yerlerini yönlendiren bir garson vardır. Bu ya o grubun e, ruhani lideridir ya da, ya da ekip şefi falandır. Otele geldiğiniz ilk gün ve üçüncü gün cebinizdeki 10 liralık banknotlardan e, birini bu arkadaşa verin. Bu sayede masanız hep temiz, servisiniz hep açık ve bardağınız hep dolu olur. Housekeeping ve mini barcı. Housekeeping odanızı her gün temizleyen arkadaşlardır. Mini barcı da zaten mini barınızdaki eksikleri giderir. Otele giriş yaptığınız günden sonraki sabah masanın üzerine 2 adet 10 lira ve bir not. E, bu ücret sizin için, temizlik için teşekkür ederim gibi bir not. Ve mini barın içine de yine bir 10 lira ve bir not. Mini barı yenilediğiniz için teşekkürler yazarsanız bu sayede en azından birkaç gün odadaki temizliğin maksimum seviyede olmasını garanti edebilirsiniz. Mini barınızda her zaman dolu olur, eksik olmaz. Hatta bazen fazla dolu olabilir. Barlar ve barmenler, her şey dahil otellerin en yoğun çalışanları barmenlerdir. Barmenler böyle kanter içinde çalışarak kendilerini istenen garip kokteylleri hazırlamak zorundadırlar. 
Genellikle çok mutlu görünmezler arkadaşlar ama içeceğinizi hazırladıktan sonra ona uzatacağınız 20 dakikalık bir banknot Barbie'nin yüzündeki kara bulutları dağıtır ve size görebileceğiniz en güzel gün doğum manzarasını görme fırsatı verir. Sonraki içeceklerinizi e, burun kıvırmadan hazırlaması ve içecek sırasında beklerken size torpil yapması da cabasıdır. Otellerde genelde birden çok bar olur. Eğer bu alanların müdavimiyseniz 20 liralık banknotları buralarda değerlendirmelisiniz. Havlucu, havlucu kart karşılığı temiz havlu veren arkadaşlar. Muhabbeti sağlam tutarsanız kartınızı ya da havlunuzu kaybettiğinizde gizlice destek alabileceğiniz yegane insan evladıdır. Ona ilk günden bir 5 TL bırakırsanız geleceğinizi garanti altına almış olursunuz. Bunu bir nevi havlu sigortası olarak düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar son dikkat edeceğiniz konu emanet kasası. Emanet kasası genellikle otel odalarının dolaplarında bulunan şifresini belirleyebildiğimiz mini çelik kasadır. Odadan çıkmadan önce küçük elektronik eşyalarınızı ve değerli zihniyet eşyalarınızı mutlaka bu kasaya koyun. Ortada önemli bir eşya bırakmayın. Çünkü en iyi otellerde bile hırsızlık vakaları yaşanmaktadır. Bunun önüne geçmek biraz zor. Çünkü otellerde çok sayıda çalışan var ve hepsini takip etmeleri mümkün olmuyor. Bu kasalar bazı otellerde e, ekstra ücrete tabi, bazı otellerde ise ücreti dahildir. Ama eğer eşyanız kaybolursa mutlaka resepsiyona bildirin ve önemini arz edin. Eğer ilgili bir otelse zaten 24 saat içinde onu bulur, size getirirler. Konu burada bitti arkadaşlar. E, epey anlattık. Eğer sabredip sonuna kadar dinlediyseniz teşekkürler. Bahşişin ay ben numaram aşağıda yazıyor.